Om Shanti. Herzlich willkommen an alle. Wir ähm, werden jetzt eine Minute Stille genießen mit dem Höchsten bei uns. Um Shanti und nochmal herzlich willkommen, guten Morgen, guten Nachmittag und guten Abend an alle Seelen aus den verschiedenen Ecken der Welt und wir freuen uns, dass und wir haben großes Glück, dass Shanti werden wieder bei uns ist, schon zum dritten Mal. Und wie immer möchte ich das Vancouver-Team bitten, Schwester Claudia und Schwester Anu äh, ihre Begrüßung auszusprechen. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend an euch alle. Gentlemen, so schön, dass du wieder da bist. Und ich freue mich schon alleine, wenn ich dich nur ansehe. Und wir freuen uns auf deine Tipps und auf deine Anregungen, wie man heiter bleiben kann in seinem Leben. Bei all diesen Herausforderungen, wir wollen trotzdem heiter bleiben und deswegen freuen wir uns jetzt ähm, darauf, dass du bei uns bist und uns deine Tipps gibst. Und dann werden wir so heiter werden, wie du es bist und genauso ein Gesicht haben wie du. Schwester, danke Claudia Bain und äh, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Und äh, jetzt kommt Schwester Taran, die einen Blumenstrauß überreicht. Okay. Das ist eine weiße Lilie für dich. Das sind die Farben der kanadischen Flagge. Und außerdem, äh, es weiß ja auch die Farbe des Friedens. Diese Kombination, die, da haben wir ganz bewusst ausgesucht, diese Farbkombination, Rot und Weiß gemischt. Dankeschön, Taramben, äh, auch für die schönen äh, Schmetterlinge, die immer stellvertretend sind für Heiterkeit. Ich habe ein Gedicht gemacht, das ist eine Überraschung für euch alle und die will ich jetzt mal vorlesen, dieses Gedicht, ähm, als Begrüßung. Ihr wisst alle, dass Janty Ben die Direktorin von Europa ist und auch für den Mittleren Osten, dass sie da leitend ist. Ähm, außerdem vertritt sie Ramakumaris bei den Vereinten Nationen. Warum bist du eigentlich immer heiter, Shanti Ben? Da, wo du bist, ist auch immer Heiterkeit. Denn Angst oder Furcht ist immer weit weg von dir irgendwie. Shanti Ben ist immer Meilen weg von jeglicher Angst. Und sie ist immer sehr nah bei dem Höchsten, also weg von der Angst und immer ganz nah bei dem Höchsten. Bei ihm lohnt sich das natürlich, äh, reimt sich das natürlich, ne? das Gedicht. Ähm, sie lebt ein Leben, das immer voller Überfluss ist. 
Gentleman hat diese innere, das innere Strahlen, äh, ein Leben im Überfluss und sie bringt uns, sie bringt uns dadurch der Renaissance näher, also dem neuen Zeitalter. Es ist immer ein Privileg, in, in ihrer göttlichen Gegenwart zu sein. Noch ein paar weitere Qualitäten. Wir werden, wir werden wieder auf dich zugreifen, Gentil Didi. Gentil Ben ist immer so königlich. Ähm, sie ist auch voller Treue und wegen ihrer Treue ist sie so königlich. Loyalty und Royalty. Ähm, und deshalb ist ihr Herz immer weit weg von jeglicher Spaltung. Sie ist immer heiter, weil sie nie sich fürchtet. Okay, ähm, das war mein Gedicht. Also in Deutsch schreibt sich das natürlich nicht, ne? äh, ist ja klar. Aber ähm, ihr sucht euch jetzt einfach eure Sprache aus und sagt er, äh, ne? Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die, könnt ihr die äh, am Ende stellen. Also die Fragen sind so ab halb sechs. Um Shanti ähm, und einen Gruß des Friedens an alle Brüder und Schwestern und vielen Dank für eure herzliche und warme Begrüßung. Ich selbst habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich die Wurzel der Heiterkeit? Was geschieht eigentlich innerhalb der Seele, damit die Heiterkeit kommen kann? Und warum man so viel Freude spürt in allem, was vor sich geht? Es gibt so viele Dinge in der Welt, die Leid vermitteln. Aber ich kann mich an Dadi erinnern. Ihr wisst, ich spreche über Dadi Junkie. Und äh, sie hat uns so viele Dinge erzählt. Einmal hatten wir jemanden, ähm, der war nicht wirklich so interessiert an Raja-Yoga und hat auch gar keine Notwendigkeit dafür gesehen, das zu lernen. Er hat gesagt, in meinem Leben ist alles in Ordnung. Ich bin zufrieden, ich brauche das nicht. Und Dadi hat gesagt, oh, ich freue mich, freue mich, dass ich das höre. Aber wie vielen anderen Menschen verursachst du Glück? Er war still. Ich glaube, er hat noch nie so darüber nachgedacht. Er war glücklich und zufrieden und äh, das hat ihm gereicht. Ich glaube nicht, dass er darüber nachgedacht hat, wie er ein Instrument sein kann, das anderen Glück ähm, vermittelt. Also heutzutage lernen wir nur, wie wir selber glücklich und zufrieden sein können. Aber dazu gehört doch eigentlich auch die Frage, in welchem Maß gebe ich anderen um mich herum Glück? Denn so etwas bringt uns Segen. Segen von den Menschen, denen wir dienen, aber auch Segen von oben. Wenn ich anderen Seelen diene, dann sieht die höchste Seele das und freut sich und belohnt mich mit viel Freude, innerer Freude und mit Kraft. Also wir bekommen alles, was Gott möchte, dass wir haben, wenn wir anderen dienen. Dann freut er sich nämlich und dann bekommen wir von ihm noch zusätzlich inneres Glück und Segen. Also es fängt alles im Inneren an. In der heutigen Welt es ist es sehr leicht, eine Maske aufzusetzen, ein bestimmtes Gesicht aufzusetzen, zu lächeln und der Welt zu sagen, alles ist okay, alles ist wunderbar. Aber wie sieht es denn in unserem Inneren aus? Das zeigen wir durch unsere Augen. Manchmal sieht man Menschen und sie lächeln im Gesicht 
aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Lächeln und dem, was die Augen sagen, wenn man in das Gesicht blickt. Wenn jemand innerlich glücklich ist, wenn jemand sich innerlich freut, dann hat er eine entsprechende Ausstrahlung und ein natürliches Lächeln im Gesicht. Und zwar nicht nur einfach durch die Lippen, sondern auch durch die Augen kommt diese Freude dann. Und deshalb sagt man ja auch, die Augen sind die Fenster der Seele. Das heißt, die Augen spiegeln wieder, was in der Seele sich abspielt. Die Seele sehen wir nicht. Wir sehen die Seele nicht. Aber wir können wissen, dass der andere eine Seele ist. Also das, was in der Seele geschieht, das ist sichtbar durch die Augen. Also ist mein Lächeln echt oder nicht? Das kann man eigentlich, wenn man in die Augen schaut, ähm, herausfinden, ob das echt ist oder nicht. Und dann habe ich mich noch eine Frage, habe ich mir noch eine Frage gestellt. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der ununterbrochen glücklich ist? Ich schon. Also äh, Dali Gulzar zum Beispiel, jemand, der das Glück hatte, sie jemals zu sehen. Ich meine jetzt nicht in diesem Zusammenhang, dass sie ein Instrument für Baba ist, ähm, an dem speziellen Tag. Wir haben, viele von uns hatten das Glück, sie morgens mal zu sehen oder abends in den Abendstunden. Und sie hatte immer ein sehr bezauberndes liebenswertes Lächeln und sie war auch sehr still immer, also sie war nicht, äh, ihre Ausstrahlung war nicht so blubbernd, aber es war ein, eine innere Art von Frieden, von Glück und da die Prakashmani, die hatte ein Lächeln, das jeden verzaubern konnte und das jeden, der überhaupt nichts geglaubt hat, in einen absoluten Glaubenden zu verwandeln. Und da die Junkie, da die Junkies Augen, die waren frech. Die hatten immer einen bestimmten Glanz und ihr Lächeln war auch sehr besonders. Da die hat uns auch manchmal geärgert, hat Witze gemacht, hat uns zum Lachen gebracht in ihren Klassen. Ja, wenn man Tag und Nacht 40 Jahre lang mit Dadi verbracht hat, okay, 60 Jahre äh, sie zu kennen, das ist was anderes, aber 40 Jahre Tag und Nacht mit ihr verbracht zu haben, diese Freude, diese Freude, die sie hatte, äh, Gott, zu Gott zu gehören, das war so tief, dass sie einfach, dass nichts von außen sie irgendwie erschüttern konnte. Wenn man äh, Samen pflanzt, dann werden diese zum richtigen Zeitpunkt aufgehen. Und man kann das auch nicht, äh, man kann, das, man kann äh, Samen nicht drängeln und man kann das auch nicht beschleunigen, den Prozess. Man muss geduldig sein und man muss abwarten. Kein Same würde jemals auf eure Befehle hören. Samen gehen zu ihrer eigenen Zeit auf. Wenn man die Samen gesät hat, dann irgendwann sieht man sie aufgehen und äh, dann kann man das ernten, was man gepflanzt hat. Also Heiterkeit ist sichtbar durch die Augen, durch die Lippen und auch durch die Worte, die ich spreche. Die drücken das auch aus. Wenn ich unzufrieden bin, dann wird die Art und Weise, wie ich spreche, das auch zeigen. Meine Lippen zeigen nach unten und dann fragt jemand, ähm, was stimmt denn nicht bei dir? Wenn alles in Ordnung ist und wenn ich innerlich glücklich und zufrieden bin, dann werden die Dinge, die ich sage, ermutigend sein und bestärkend und wird andere nicht runterziehen, indem man auf deren Negativität äh, hindeutet. Also Heiterkeit fängt innen an, in der Seele. Glück ist auch eine der ursprünglichen Qualitäten des Lichtes, das wir sind, der Seele. Immer wenn wir über Tugenden sprechen, wenn, 
Genau, wenn ihr an die ursprünglichen fünf Qualitäten des Selbstes sprecht, dann ist das Reinheit, Frieden, Liebe, Wahrheit und Glück. Diese sind die fünf ursprünglichen Qualitäten der Seele. Also definitiv, Heiterkeit hat etwas mit innerem Glück zu tun. Und das kann einem niemand wegnehmen, egal was uns um uns herum passiert, was im Äußeren passiert, aber das kann uns niemand wegnehmen. Also je mehr ich in der Lage bin, die Masken alle herunterzunehmen, die die Seele sogar vor mir selber verstecken. Also je mehr ich in diesen Zustand des Seelenbewusstseins komme und die Masken verschwinden, und das tut auch übrigens gar nicht weh, es ist sogar so, je mehr Masken ihr entfernt und je mehr ihr seht, was innerlich vor sich geht, desto mehr wollt ihr die Masken loswerden, die ihr habt. Das, was authentisch ist, das, was wirklich das innere Wesen ist, kann dann offenbart werden, wenn diese Masken endlich weg sind. Also der Zustand, äh, der maskierte Zustand ist, äh, das kann mit Position zu tun haben, mit Beziehungen, mit Besitztümern. Und ähm, wenn wir diese Masken alle herunterziehen und ganz tief in das Selbst, zu dem Selbst vorstoßen und dieses Wesen erreichen, das da im Innern ist. Wenn wir da ankommen, dann entdecken wir diesen Frieden, die Reinheit, die Liebe, die Wahrheit und das Glück. Uns wird ja auch gesagt, dass ähm, wenn man spirituelle Anstrengungen macht, mit welchem Thermometer kann man überprüfen, wo man eigentlich steht auf der Leiter der Spiritualität. Das Thermometer ist, ist das Glück, das Glück, das man spürt. Wenn wir innerlich glücklich sind, dann wissen wir, dass wir vorankommen auf dem Weg der Spiritualität, dass wir guten Fortschritt machen. Wenn wir unser inneres Glück verloren haben, aus irgendwelchen Gründen, dann gibt es mit Sicherheit irgendetwas im Inneren, das nicht ganz in Ordnung ist. Wenn wir dann ganz ins Innere blicken, im Seelenbewusstsein, dann werden wir herausfinden, warum unser inneres Glück abgenommen hat. Also zuerst müssen wir diesen ersten Fakt, diese erste Tatsache, im Zusammenhang mit der Heiterkeit verstehen. Es darf keine Maske sein, es muss echt sein. Ihr wisst, dass es manchmal Menschen gibt, die in der Lage sind, euch ein ganz plötzliches Lächeln zu ge geben. Ähm, und ihr seht alle 32 Zähne, die sie haben, aber ihr wisst, es ist künstlich, es ist nicht echt. Und manchmal ist ein Lächeln von jemandem ganz sanft, ganz sanft, kein Riesenlächeln, aber ganz sanft und ganz zart. Aber ihr wisst, dass dieses Lächeln vom Herzen kommt. Diese Echtheit kommt, wenn man wirklich in sein Inneres taucht. Menschen definieren sich so oft über äußere Dinge, aber das ist nicht die Wahrheit und das ist nicht echt. Ich bin, was ich bin, ohne Position, ohne irgendeinen Titel. Einmal wurde Dadi gebeten, die Leiterin von Brahma Kumaris zu werden. Das war 2007 im August. Also die Organisation ist Brahma Kumaris. Dadi, die das bis dahin gemacht hatte, war gegangen. Und ähm, es versammelten sich einige Leute in Mount Abu nach den äh, Beerdigungsfeierlichkeiten. Das geht ja immer sehr schnell in Indien. Ähm, die Bestattung ist immer sehr schnell in Indien. Und am nächsten Tag wurde Dadi Junkie im Alter von 92 Jahren 
wurde Dadi Janki als neue Leiterin bestimmt. Stellt euch mal vor, ihr bekommt einen Führungsjob, einen neuen mit 92. Ich war nicht in diesem Treffen. Ich war nicht dabei. Aber Dadi kam zurück von diesem Treffen. Ich war da. Und Dadi hat irgendwie ein Telefonat gehabt. Und sie hat am Telefon gesagt, ich bin immer noch genau das, was ich vorher war. Ich mache weiterhin das, was ich für Gott tun kann. Der Titel macht überhaupt keinen Unterschied. Ich denke, die andere Person am anderen Ende, am Telefon, hatte ihr gratuliert. Aber das war die Antwort, die sie gegeben hat. Sie, sie hat niemals sich selbst als die Chefin bezeichnet oder die äh, Vorsitzende oder sowas. Sie hat immer gesagt, ich bin ein Kind von Gott, ich bin eine Schülerin, ich bin ein Yogi. Und das ist alles. Einen Titel hat man heute, morgen verliert man ihn. Ähm, und verliert man dann sein inneres Glück. Also wenn man das verliert, dann war es kein wirkliches Glück. Ein wirkliches Glück ist etwas, was man ganz tief im Innern hat. Wenn man eine Beziehung hat und aus irgendwelchen Gründen ähm, des Schicksals gibt es da eine Verschiebung. Wenn mein inneres Glück dann verloren geht, zusammen mit der Beziehung, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich diese Person nicht nur geliebt habe, sondern dass ich abhängig war von dieser Person und dass ich sehr anhänglich war an diese Person. Anhänglichkeit und Besitz ähm, ergreifend zu sein, ist nicht sehr hilfreich. Ich bin, wer ich bin, ohne dass ich dafür irgendetwas Äußeres brauche. Besitztümer oder irgendetwas anderes. Wenn Menschen mich beurteilen aufgrund der Kleidung, die ich trage oder aufgrund meines Schmucks oder aufgrund des Autos, was ich habe, dann sind das nicht meine echten Freunde. Meine echten Freunde wissen, dass ich mich von all diesen Besitztümern unterscheide. Und wenn ich sie heute habe und morgen verliere, dann macht das doch nichts. Das macht nichts. Ich bin trotzdem noch genau die, die ich bin. Wenn also die Seele immer tiefer eintaucht ähm, auf der Reise der Selbstentdeckung, dann erreicht sie einen inneren Zustand, wo die eigene Würde und das eigene Glück vollkommen unabhängig von allem anderen sind, von äußeren Dingen, äh, von denen wir äh, durch also anhand der wir in der Welt heutzutage beurteilt werden. Heute sind wir im Kali-Yoga, im dunklen Zeitalter. Das ist das Zeitalter, wo der Materialismus und, der und das Konsumdenken so stark sind. Und alles, was zählt, ist das Äußere in dieser Welt. Aber in Wirklichkeit verrät das nichts über das wirkliche Wesen, über mich, über mein, mich selbst. Also mein Glück hängt überhaupt nicht davon ab, was ich äußerlich habe oder darstelle. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Vor einigen Jahren wurde, hatte die amerikanische Regierung einen britischen Professor eingeladen und es ging um das Thema des Glücks. Er, er reiste hin, und sie haben ihm viel Geld zur Verfügung gestellt. Und er hat sich dann überlegt, dass er einfach mal eine Umfrage macht. Das war eine Umfrage, eine Untersuchung, die weltweit geführt wurde. Die Frage war, wovon hängt das Glück eigentlich ab? Das war alles. Sie hatten Millionen von Antworten, die kamen. Und was denkt ihr? die Welt des Geldes. Also deshalb war es auch nicht überraschend, dass die erste Antwort war, Glück hängt von Geld ab, vom Geld, das man hat. Und die zweite Antwort war, das innere Glück hängt vom Aussehen ab, ob man schön ist oder nicht und so weiter. Also die ersten beiden Antworten waren Geld und Schönheit. 
Nummer eins Geld und Nummer zwei das Aussehen. Er hat dann beschlossen, dass er dem noch weiter nachgehen will. Er, ähm, er begab sich an einen Ort in der Welt, wo es ganz viele Millionäre gab, ähm, ganz viele reiche Leute und das war Washington zu der Zeit. Er ging dorthin und ging, besuchte einen, der ganz oben auf der Liste stand und er fragte diese Person, ob das Geld ihn glücklich macht. Macht ihr Geld sie glücklich? Und diese Person äh, überlegte und die Antwort war überraschend. Er sagte nämlich, äh, okay, das Geld gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, aber ich glaube nicht, dass das Geld mich wirklich glücklich gemacht hat. Ich ähm, freue mich, dass ich nicht äh, für mein, meine Bedürfnisse kämpfen muss. Ähm, ich habe alles, was ich brauche, aber ich bin auch gleichzeitig ängstlich. Ich habe Angst, dass die äh, Aktien hoch und runter gehen könnten und das kann ich nicht kontrollieren. Und äh, insofern kann mein Vermögen entweder sich vermehren oder es kann sich verringern. Und irgendwie macht mir das Angst. Und außerdem habe ich auch Angst vor Diebstahl, ähm, dass alles, was ich habe, auch hier im Haus, dass diese Sachen vielleicht gestohlen werden. Und, ähm, da, und dann würde sich mein persönliches Vermögen definitiv reduzieren. Außerdem habe ich auch Angst, dass meine Freunde mich nicht wirklich lieben. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde oder ob das echt ist, aber ich habe immer diesen Gedanken, dass irgendjemand nur an mein Geld will und nicht wirklich mich möchte. Ich kann also nicht genau ähm, unterscheiden, wer ein echter Freund ist für mich. Also es kamen viele solche Themen und er hat auch gesagt, es ist auch ein bisschen so, als ob ich im Gefängnis lebe. Ich habe nicht wirklich Freiheit. Ich kann nicht kommen und gehen, wann ich möchte. Ähm, und all diese Dinge. Ähm, viele Menschen glauben, dass Geld wirklich Glück bewirkt. Aber so ist es nicht. Und dann kam der zweite Punkt. Die Menschen hatten ja gesagt, dass Aussehen auch ähm, Glück, inneres Glück bewirkt. Und dann ging er dahin, wo die meisten schönen Menschen leben. Und das war zu der Zeit Hollywood. Und er hat sich dort mit Schauspielern verabredet, mit äh, wirklich Top-Schauspielern, Schauspielerinnen. Und die Frage, die er gestellt hat, war, äh, glaubst du, dass deine Schönheit dich glücklich macht? Und die Antwort war auch wieder überraschend, nein. Es war ein bisschen ähnlich wie bei dem anderen Thema, aber sie hatten Angst, dass irgendetwas passieren könnte, ein Unfall oder eine Krankheit oder irgendein Infekt und dass dadurch ihre Schönheit verloren geht. Und was wäre dann? Sie lebten ständig in der Angst, irgendetwas zu verlieren an ihrer Schönheit. Sie waren alle so hoch versichert. Sie haben so viel Geld für Versicherungen aus, ausgegeben. Und diese Versicherungen, die würden dann einspringen. Also sie, sie lebten in dieser Angst. Und zweitens haben sie auch gesagt, wir wissen auch nicht wirklich, wer unsere echten Freunde sind. Ähm, sie wissen, wenn sie sich an uns hängen, dass sie dann besondere, besonderen Eintritt bekommen zu äh, besonderen Veranstaltungen, wo der Jet Set sich aufhält. Ähm, also weiß ich ja nicht wirklich, ob sie zu mir wollen oder ob sie nur an diese Privilegien wollen. Und dann sagten sie auch, jeden Tag, wenn wir in den Spiegel blicken, dann gucken wir, ob wir vielleicht irgendwo eine 
neue Falter haben. Alles hängt ja immer davon ab für uns. Und wir haben solche Angst, dass wir hier eine neue Falte haben oder da. Und wir haben Angst, dass die Jungen kommen. Es gibt 18-Jährige, die wollen aufrücken. Und ich bin schon so alt. Ich bin schon Mitte 30 oder so. Und wenn ich so viele Falten habe, dann könnten die mich überholen und könnten meinen Platz einnehmen. Und äh, das war auch ihre Angst. Und dann ähm, haben sie noch gesagt, wir müssen so bewusst sein mit allem, was wir essen. Ähm, immer wenn wir etwas essen, ist das voller Kalorien und wir müssen aufpassen, dass wir dünn bleiben. Und deshalb können wir eigentlich keine Mahlzeit wirklich genießen. Das waren die traurigen Geschichten der Menschen, die reich waren und die schön waren. Also es sind definitiv nicht diese äußeren Dinge, die uns so glücklich machen. Und wenn wir, äh, wenn wir äh, Geld haben oder Schönheit, dann wissen wir, dass es so viel Konkurrenz gibt und wir wissen, dass wir nicht wirklich glücklich bleiben können, wenn das die Basis ist. Also Lasst uns die äußeren Dinge loslassen, die Titel, die Gerade, die Besitztümer, die da draußen sind. Das Wichtigste sollte sein, dass wir einfach nach drinnen gehen, nach ganz tief eintauchen in die innere Welt. Und wir haben schon alles in. Wir haben das Glück in und den Frieden. Also, die Botschaft ist, dass Heiterkeit, die auch äußerlich zu sehen ist, die kommt in Wirklichkeit von innen. Wir hatten ja ursprünglich vergessen, was wir drin haben, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, uns in Verbindung zu bringen mit dem Höchsten und alles kommt wieder zum Vorschein. Was wir, im drin haben, was wir drin haben. Glück ist unser Geburtsrecht. Wir hatten das ganz vergessen. Aber jetzt erinnern wir uns daran, wer wir wirklich sind. Und damit zusammen kommt auch das Glück wieder hoch. Also grabt und grabt. Grabt ganz tief drin. Und dann findet ihr den Diamanten der ihr seid, dieser wunderschöne Diamant, der nur Tugenden sieht und der auch nur Tugenden widerspiegelt. Also taucht nach innen, das ist die erste Botschaft. Und äh, das zweite ist, Heiterkeit kommt davon, dass man innerlich sehr sauber ist. Also wenn man einen Garten umgräbt in dieser Hitze, dann ist das sehr anstrengend. Das könnt ihr machen, aber wichtig ist, dass ihr innerlich grabt. Zieht das Unkraut raus, das nicht wirklich zu euch gehört. Zieht die Laster raus aus euch, zieht die Negativität raus, zieht die Kritik raus aus euch. Wenn man all diese Dinge rausschmeißt, die wir nicht haben wollen, dann kommen die inneren Qualitäten zum Vorschein und leuchten. Die Welt ist so negativ und die Seele ist so negativ geworden. Deshalb ist es so leicht, dass man auch Negativität in sich aufnimmt. Und die Menschen sagen, so ist das Leben nun mal. Aber es muss nicht so sein. Ich muss, ich muss nicht Anhänglichkeiten pflegen und schlechte Gefühle für andere und Beschwerden 
und Kritik an anderen. Was wir tun müssen, ist ein sehr sauberes Herz haben, einen sehr reinen Geist und einen Verstand, einen Intellekt, der mit Gott vernetzt ist, verbunden ist. Und, ähm, und wir brauchen den Zugang zu unseren ursprünglichen reinen Sanskaras, zu unseren Prägungen, unseren Neigungen, die wir hatten, als wir ganz neu auf den Planeten gekommen sind. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zurückzukehren. Und es ist wichtig, dass wir vorher uns komplett sauber machen. Sonst wird es eine große Verwirrung geben. Wir müssen unbedingt jetzt den Säuberungsprozess durchführen, bevor wir nach Hause zurückkehren. In dieser Zeit jetzt ist es möglich, einen Verstand zu haben, der von Gott berührt wird. Wenn Gott einen Intellekt berührt, dann wird der Intellekt wirklich göttlich. Viele kommen in Berührung mit dem Pfad des Raja-Yoga, aber nur einige wenige folgen diesem Pfad richtig. Man kommt zu einem Raja-Yoga-Center der Brahma Kumaris zufällig. Aber dann könnten Dinge sich weiterentwickeln und das ist dann kein Zufall. Man kommt vielleicht mit dem Center zufällig in Verbindung, aber alles, was danach passiert, ist kein Zufall. Alles hat immer einen Grund. Es gibt keine Zufälle. Alles hat immer einen Grund und alles passiert immer sehr wohl zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn ein Intellekt von Gott berührt wird, dann ist es ein sehr kostbares Geschenk. Ein göttlicher Intellekt ist sehr zerbrechlich. Man muss ihn sehr gut schützen. Mama, deren Tag wir im Juni gefeiert haben, hat immer betont, dass man einen göttlichen Intellekt wirklich sehr gut beschützen muss, wie ein Baby. Ein Baby muss man immer sehr schützend halten. Alles ist sehr zerbrechlich und man muss ganz vorsichtig sein. Aber wenn euer inneres Wesen, euer Intellekt, wenn ihr euch um den kümmern müsst, wenn ihr ähm, den schützen müsst, den müsst ihr in, in Watte einpacken. Der ist so zerbrechlich. Konzentriert euch nur auf das, was göttlich ist. Nicht auf das, was zu dieser physischen Dimension gehört. Wenn unser Intellekt göttlich bleibt, dann bleibt auch unser inneres Glück intakt. Unser Intellekt sieht dann nur das Gute. Tugenden, Tugenden, Tugenden überall. Und wenn ich Tugenden sehe und wenn ich Tugenden aufnehme überall, dann äh, bewirkt das inneres Glück. Wenn ich ähm, Schlechtes sehe, dann schade ich damit nicht dem anderen, der anderen Person, sondern dann ändert sich mein Bewusstsein, meine Einstellung, meine Haltung. Und das Ergebnis ist, dass mein inneres Glück weggeht. Und das geht ganz schnell, das geht ganz schnell. Also das ist ein subtiler Prozess. Irgendwie, äh, wenn man die Neigung hat, Schlechtes zu sehen, dann ähm, ist das etwas, was sich abspielt im Hintergrund. Wenn der Intellekt sehr sauber ist, dann sieht er nichts, was weniger als sauber ist. Ein sauberer Intellekt kann nichts Schmutziges sehen. Wenn jemand zum Beispiel lügt, ist es dann so, dass ich sofort diese Person nicht mehr mag und abschneide? Das wird nicht helfen. Ich habe es gesehen, dass er lügt. Ich habe es erkannt. 
die Person hat gelogen, aber kann ich das umdrehen? Kann ich die Besonderheit sehen trotzdem von dieser Person? Jede Person, jede Seele hat Besonderheiten. Ich muss zulassen, dass in mir der Schalter sich umlegt, dass mein Intellekt nicht beeinflusst wird von den Fehlern, die der andere macht oder von den Dingen, die der andere gesagt hat oder die er nicht hätte tun sollen. Ich schütze mich selbst, wenn ich dafür sorge, dass ich die Fehler nicht, nicht sehe, also dass ich nicht auf die Fehler achte. Also das wird dafür sorgen, dass mein Intellekt gesund bleibt und strahlt. In der physischen Welt ziehen sich die Gegenteile an. Aber in der spirituellen Welt ziehen sich gleiche Dinge an. Das heißt, ein sauberer Intellekt zieht Gott an. Also deshalb müssen wir sicherstellen, dass unser Intellekt immer positiv motiviert wird, guten Einfluss hat. Wenn ich in der Lage bin, mich, mich mit Gott zu verbinden, dann spüre ich diese Unterstützung und diese Kraft von Gott. Also wenn ich meinen Intellekt sauber behalte, wenn ich meinen Geist sauber behalte, wenn ich jeden Tag Spiritualität studiere, dann sorgt das dafür, dass mein Geist ganz sauber bleibt. Wenn dann irgendetwas passiert und ich den, weiß nicht, was im Hintergrund ist, ich kenne die Geschichte nicht, ähm, in dem Augenblick, wo mein Geist dann ähm, mit unnützen Gedanken einfach weggaloppieren könnte, könnte ich dann sagen, okay, lass mich einfach mal zur Ruhe kommen und darüber nachdenken, wie ich damit umgehe. Sowas ist natürlich kein normaler Augenblick. Also ich kann mich erinnern an solche Situationen. Und ich habe mich einfach hingesetzt und darüber nachgedacht, und in dieser halben Stunde hat die andere Person, die etwas falsch gemacht hat, hat sich gedreht. Ich hatte nicht die ganze Geschichte gesehen. Und ähm, die andere Person war in der Lage, in dieser halben Stunde zu erkennen, was sie gemacht hatte. Und hat es erkannt, und auch ähm, ich habe erkannt, dass es wichtig ist, dass ich meinen Geist immer ganz sauber halte. Und ich muss auch darauf achten, dass mein Yoga gut ist und dass meine Sanskaras sehr sauber sind, die ich habe. Das ist ein Prozess der Reinigung. Und wenn ich durch diesen Prozess der Reinigung gehe, dann werde ich im Laufe dieses Prozesses immer heiterer, immer äh, glücklicher und kann das auch an andere weitergeben. Und dann gibt es noch einen äh, Fakt, Faktor. Wenn ich äh, Beziehungen zu anderen habe, dann... Ähm, ist es wahrscheinlich sogar, also höchstwahrscheinlich sogar, also wenn ich Liebe und Respekt für die Menschen, also für meine Beziehungen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie das auch für mich haben, Liebe und Respekt. Okay, und wenn sie das nicht haben, dann kann ich ja den ersten Schritt machen. Und wenn das sehr präsent ist in meinem Kopf, dass meine Liebe und Kooperation auf jeden Fall für die anderen da ist, dann kommt es auf jeden Fall zurück auf mich. Und dann werde ich nie das Gefühl haben, dass es mir an irgendetwas fehlt oder dass die anderen mir irgendetwas nicht geben. Wenn ich investiere in gute Beziehungen, dann bekomme ich auch die Rückgabe von den anderen und die werden mich unterstützen. Also die anderen können ja auch ganz viele andere Dinge tun, aber sie haben äh, entschieden, äh, die Zeit mit mir zu verbringen. 
Und ich muss also sicherstellen, dass mein Geist und meine Neigung durch den Prozess der Reinigung gehen. Mein Geist, mein Intellekt und meine Neigung. Und dann zeigt sich das auch durch meine Augen und durch mein Gesicht. Und das wird ansteckend sein. Die Dadis sind immer glücklich gewesen. Sie haben am Anfang 14 Jahre lang nur meditiert und hatten Tapasya, haben sich darauf vorbereitet. Wir hatten ähm, eine Schwester ähm, in den letzten Jahren aus Indien. Die hier war und die, sie war sehr geschult, sie konnte wirklich viel, aber was besonders an ihr war, war ihr Gelächter. Sie hat es wirklich geschafft, sie hat es wirklich geschafft, jeden zum Lachen zu bringen oder zum Lächeln. Sie hatte wirklich ein ganz spezielles Gelächter, eine Lache, die sehr besonders war. Manchmal habe ich zu ihr gesagt, manchmal habe ich zu ihr gesagt, du weißt gar nicht, wie man geht, sondern nur, wie man rennt. Also immer, wenn ich gehört habe, dass jemand rennt, dann war das sie. Sie ist sehr jung, aber ich habe sie nie gesehen mit einem Gesicht, das nicht heiter war oder glücklich. Also wir müssen gar nicht an all die Dinge denken, die wir nicht hatten, 14 Jahre Tapasya, also die Chancen, die wir nicht gehabt haben. Alles, was Baba uns lehrt, kann mir diesen inneren Zustand des Glücks zurückgeben. Baba ist ein anderes Wort für Vater. Also Gott ist Mutter und Vater, aber manchmal ist es leichter, wenn man Gott Vater nennt. Manchmal passt es besser. Und was kann uns noch Glück bringen, wenn wir etwas Gutes tun? Tut einfach etwas Gutes. Manchmal gibt man Geld, Jemand klopft bei uns an die Tür und wir geben Geld. Aber äh, hm, was die Menschen eigentlich in dieser Zeit brauchen, ist, ist äh, Essen. Sie brauchen nichts anderes, sie brauchen etwas zu essen. Also kann ich vielleicht etwas mehr kochen und das jemandem geben, der das vielleicht wertschätzen würde? Also äh, in dieser Corona-Zeit äh, gerade in vielen Ländern ist das die Hilfe, die wichtig ist. Also die Frage ist, bin ich in der Lage, ähm, nach draußen zu gehen und irgendjemandem etwas Gutes zu tun? Gute Wünsche ist sowieso ein Muss. Gute Wünsche sind sowieso ein Muss. Alles andere wird mich irgendwie ziehen. Also Großzügigkeit in meiner Sprache, Wertschätzung ähm, und auch Bestärkung, anderen Kraft zu geben. Aber spontane Taten, freundliche Taten. Spontane, freundliche Taten auf der Straße. Vielleicht trefft ihr jemanden, der einen gebrochenen Arm hat und auf der Straße und ihr könnt irgendwie Hilfe anbieten. Ähm, oder ihr könnt irgendetwas helfen. Vielleicht habt ihr eine freie Hand und könnt irgendwie Hilfe anbieten. Ähm, also irgendetwas Gutes zu tun für irgendjemanden, etwas Spontanes, etwas Unerwartetes. Und auch, obwohl ich beschäftigt war, trotzdem eine Notwendigkeit zu erkennen und dann zu helfen. Wenn ich das machen kann, dann wird mein Grad des Glücks immer weiter ansteigen. Mein Thermometer des Glücks. Was kann ich noch tun? Ich muss dafür sorgen, dass ich nicht schwätze, dass ich nicht schlecht rede über andere. Über andere zu reden ist gefährlich. Vielleicht ist es auch wahr, vielleicht habe ich das von irgendwem anders gehört. Aber 
manchmal kann man auch einfach den Mut haben und die Demut haben, zu einer Person hinzugehen und zu fragen, wie, kommt, wie, wie konnte es dazu kommen oder, oder was ist eigentlich los? Überlegt einfach mal, ob es Menschen gibt, die ihr kennt, die so etwas wertschätzen würden. Macht jeden Tag diesen kleinen zusätzlichen Schritt freiwilligen, der nicht äh, auf äh, Pflicht beruht, sondern weil ihr den machen möchtet. Je mehr ihr das übt, desto einfacher wird es für euch werden, äh, glücklich und zufrieden zu bleiben. Alles, was in meinem Geist für Verschmutzung sorgt, ist gefährlich und das möchten wir nicht. Wir müssen das loswerden. Also anscheinend ist es so, dass dieser Zustand der inneren Sauberkeit so wichtig ist, um einen Zustand zu erreichen, wo wir wirklich so heiter sind, dass es immer auf unserem Gesicht sichtbar ist. Wenn jemand weinend zu uns kommt, dann werden wir sie nicht anlachen äh, und ihnen ein strahlendes Lächeln geben und sagen, äh, alles ist doch super. Nein, wir haben Mitgefühl, wir verstehen, dass sie gerade eine schwere Zeit haben und dann kann ich sehen, ob es eine Herzlichkeit gibt, die ich ihnen geben kann, so dass sie das Gefühl haben, ja, hier ist Hilfe für mich und dass sie zu mir kommen können. Und wenn es möglich ist, dann äh, werde, ich, werde ich ihnen helfen in ihrer Situation. Also das sind ein paar Tipps für das innere Glück. Aber das Wichtigste ist eine gute, klare Kommunikation. Wenn ich innerlich glücklich bin, wenn mein Kopf klar ist, wenn dann ist es auch wahrscheinlich, dass meine Kommunikation klar ist. Wenn ich durcheinander bin und wenn ich auf alles, was um mich herum geschieht, reagiere, dann werde ich nicht in der Lage sein. Ähm, ihr wisst, alles, was drin ist, kommt auch nach draußen. Und deshalb ist es wichtig, dass ich meinen inneren Zustand schützen kann, so dass meine Heiterkeit da ist, wenn sie gebraucht wird. Ich sollte nicht abhängig davon sein, dass jemand anders mich erheitert, aber es sollte so sein, dass ich jemanden anders heiter machen kann. Und zwar nicht so, dass der andere zu mir kommt, näher an mich herankommt, sondern dass er Gott näher kommt. Vielen Dank, Gentlemen. Es gibt jetzt ein paar Fragen ähm, von einem Arzt. Ein Arzt, der die Frage gestellt hat. Ähm, ein Arzt, der die Frage stellt, ähm, ist es vielleicht sehr egoistisch, heiter zu sein in dieser Zeit? Also, wenn man innerlich glücklich ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass man immer nur grinst im Gesicht. Aber man kann anderen Unterstützung anbieten, man kann anderen helfen. Ein Lächeln, das herzlich ist und das Mitgefühl zeigt, ähm, dass, ja, das ist Mitgefühl, das ist nicht, dass ich mich freue über ihr Unglück, sondern dass ich einfach äh, Herzlichkeit gebe und Wärme. Und gute Gefühle, die ich bekomme durch die Erinnerung an Gott, dadurch kann ich helfen. Ja, der andere leidet, aber reine Liebe bedeutet, dass man dem anderen zeigen kann, dass man Hilfe von Gott bekommen kann.
es waren nicht so viele, es waren nicht so viele, die ich, von denen ich gehört habe, dass sie gestorben sind. Aber jeder, der stirbt, ist jemand Wichtiges in seiner Familie. Und wenn die Leute dann traurig sind und weinen, dann äh, kann ich sie damit unterstützen. Äh, du hast äh, diese fünf ähm, Qualitäten, ursprünglichen Qualitäten der Seele erwähnt. Ähm, es gibt ja noch zwei andere und das ist Wissen und Kraft. Wie würdest du die einordnen? Also das Höchste, das Wissen, hat etwas mit der Wahrheit zu tun. Und die Wahrheit ist ja eine der fünf Qualitäten. Die spirituellen Lehren des Raja-Yoga ähm, haben eine Resonanz, lösen eine Resonanz in uns aus. Die Kombination all dieser Qualitäten, also Frieden, wenn man Frieden hat, ist man kraftvoll. Wenn man Liebe hat, dann hat man eine bestimmte Kraft. Wenn man diese Qualitäten entwickelt, dann wird die Seele immer kraftvoller. Also diese beiden, die du erwähnt hast, die, sind, die gehören zu diesen fünf. Die sind nicht äh, separat von diesen fünf. Also es gibt noch eine Frage. Ähm, das hängt mit, diese, mit, diesen, mit dieser Aussage, selbst wenn jemand stirbt, selbst wenn deine Mutter stirbt, ist Halva. Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Also selbst wenn jemand stirbt, wie kann man dann heiter bleiben? Also eine solche, eine solche Stufe kommt, ein solcher Zustand kommt, zum Beispiel... Zum Beispiel, äh, mir fällt da was ein, eine Schwester, die noch lebt, die lebt in Archmir. An einem Donnerstag hatte sie ähm, heiliges Essen zubereitet, Halva. Und in dem, Zeit, in dem Augenblick hat sie gehört, dass ihre Mutter gerade gestorben ist. Das war, als äh, Baba noch da war, Brahma Baba, in seinem Körper. Und sie hat äh, Baba angerufen und hat ihm gesagt, was los ist und er hat gesagt, was machst du denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben hier Halva gekocht und das werde ich ähm, Gott anbieten in der Meditation und dann fahre ich nach Ajmir. Und dann hat Baba gesagt, sehr gut, Tochter, du hast Liebe, aber du bist auch losgelöst. Und das heißt, dass du nicht weinst, du denkst an Gott, du bietest Gott halva an und dann gibst du allen etwas davon als Prasad, als heiliges Essen. Also das beschreibt diesen Zustand, wenn man besitzergreifend ist und jemanden festhält, wenn diese Person dann weggeht, dann bin ich am Boden zerstört. Aber wenn ich als Seele weiß, dass ich diesen Körper für eine gewisse Zeit habe, aber nicht für immer. Die Seele ist ewig, aber der Körper nicht. Und wenn ich das weiß und wenn ich dann an meine Mutter denke, an meinen Vater oder wen auch immer, dann weiß ich, dass die Seele ewig ist und meine Gedanken und meine Gefühle erreichen die Seele. Also das meine ich eben. Ne? Gebt den anderen das äh, Bewusstsein zeigt ihnen, dass man einer Seele einfach Gottes Liebe und Licht schicken kann. Wir können einfach einer Seele die Liebe von Gott schicken und das Licht. Und äh, damit können wir die Seele unterstützen, wenn sie stirbt. Wenn ich weine, dann ist das Selbstmitleid. Meine Tränen sind aus Selbstmitleid. Wir denken dann, oh, was ist jetzt mit mir? Wer ist dann jetzt noch für mich da? Nein, wir sollten in dem Augenblick die andere Seele unterstützen, in, ihrer, in ihrem Weggehen. Ähm, 
Es gibt im Handy diese Worte. Es gibt äh, ähnliche Worte, die sind so ähnlich. Das eine ist Prasanchit und das andere ist Prasanchit. Also das eine bedeutet äh, immer zufrieden zu sein und das andere bedeutet immer nur Fragen zu stellen. Und ähm, die Frage hängt damit zusammen. Die Frage ist, äh, muss ich aufhören, Fragen zu stellen, um immer zufrieden zu bleiben? Also äh, sie sagt, äh, Baba hat nur gesagt, dass wir diese unnützen Gedanken, also warum, wieso, weshalb und so weiter, wenn wir immer solche Fragen stellen, dann dreht sich die ganze Zeit, drehen sich unsere Gedanken darum. Stattdessen, wenn wir akzeptieren, was das Schicksal uns präsentiert, wenn wir immer dieses wäre, hätte, sollte, wenn wir das denken und die ganzen Fragen, dann ähm, verbraucht das extrem viel unnütz Energie, also Energieverschwendung. Ähm, und das kann nicht dafür zu führen, dass wir glücklich sind. Und andererseits, wenn wir zufrieden sind, wenn wir zufrieden sind und wenn wir keine Energieverschwendung haben, wenn wir zufrieden bleiben, dann bleiben wir stabil, dann bleiben wir ruhig und dann bleiben wir glücklich. Es ist sehr wichtig, dass wir diesen, diese Stufe, diesen Zustand ähm, hegen und pflegen. Und noch eine Frage, wie können wir, ähm, wie können wir Geschwätz umgehen, wenn jemand äh, redet über andere wie können wir das umgehen? Okay, man kann zum Beispiel sagen, wollen wir nicht das Thema wechseln? Es gibt doch interessantere Themen als das. Das ist eine Möglichkeit. Wenn das nicht funktioniert, ähm okay, also jemand, der das macht, der über andere redet, wenn der das nicht ändert, wenn der einfach weitermacht, dann könnte ich einfach auf mein Handy gucken und dann könnte ich sagen, es tut mir echt leid, aber ich muss jetzt andere Dinge tun. Ich muss gerade jetzt mal weg. Und wenn ich das immer mache, wenn ich das immer mache, wenn die andere Person anfängt, über andere zu reden, dann ist die Botschaft klar und deutlich. Und zwar nicht nur für die eine Person, die das macht, sondern ähm, für alle möglichen Leute. Ich möchte wirklich nicht zuhören, wenn jemand schlecht über andere redet. Ein Bruder hat noch was anderes gefragt. Eine heitere Einstellung, eine heitere Natur. Hat diese heitere Art, die du hast, dir geholfen, ähm, mit den Sanskaras anderer Menschen umzugehen und mit Situationen? Okay, auf jeden Fall. Also wenn man über etwas lachen kann, dann kann man viel leichter damit umgehen, als wenn man weint. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Situation. Ich war so losgelöst. Ich konnte einfach nur lachen über die Situation. Es hat mich überhaupt nicht gestört oder geärgert, überhaupt nicht. Man kann dadurch ähm, die eigene Stabilität halten, also emotionaler Aufruhr innerlich sorgt für Instabilität. Man hat dann, es ist sehr, sehr wichtig, dass man darüber erhaben ist. Einfach lächelt, einfach lächelt, bleibt heiter, ganz egal, was um euch herum passiert. Eine Schwester hat gesagt, dass sie erkannt hat, heute ähm, bei diesem Vortrag, dass es wichtig ist, dass das Glück von innen kommt. Rolle, Verantwortung und Beziehung. Über diese drei hast du gesprochen. Und jemand fragt jetzt, kannst du uns eine Übung geben für den Alltag? Wir spielen ja alle verschiedene Rollen und haben verschiedene Verantwortungen. Und ähm, 
Maya ist sehr aktiv, also das Dunkle, ne? Maya, Maya, die Verlockung, die Illusion ist so aktiv im Moment. Hast du vielleicht praktische Hilfen für uns, praktische Tipps für unseren Alltag? Wenn ich jeden Morgen spirituelle Lehren von mir gebe, wenn ich das studiere, wenn ich das selbst studiere, dann nehme ich mir immer zwei, drei Punkte äh, aus der Lektion des Tages, die ich behalte und die wende ich an ähm, und die helfen mir, egal was passiert während des Tages. Zum Beispiel jemand beleidigt mich während des Tages. Wenn man die andere Person dann anlächelt, dann freut die sich nicht sehr, wirklich, weil sie... Also wenn man dann lächeln würde, würde die andere Person das nicht verstehen. Die würde denken, wie ich kritisiere hier was und du lächelst. Was soll das? Ähm, nein, also was wir machen müssen, wir hören zu, ernsthaft. Aber wir lassen es nicht in unser Herz. Wir können darüber nachdenken. Wir können überlegen, ob da irgendetwas Wahres dran ist. Darüber können wir nachdenken. Aber wenn nicht... Warum sollte ich mich dann aufregen darüber? Die andere Person beleidigt mich ja schon, beschimpft mich ja schon. Und wenn ich jetzt emotional werde und mich aufrege, dann wird es nicht wirklich helfen. Also das Beste, was ich tun kann, ist stabil bleiben und nicht diese Beleidigung oder Kritik, die, die mir zugeworfen wird, wenn ich die einfach nicht annehme. Es gibt ja auch äh, diese Geschichte, ne? jemand wollte Buddha ein Geschenk geben, äh, jemand wollte Buddha ein Geschenk überreichen. Und äh, Buddha sagt gar nichts, er reagiert einfach nicht. Also bleibt das Geschenk bei demjenigen, der ihm das geben wollte. Und seine Anhänger hatten ihn hinterher gefragt, ähm, Meister, warum hast du denn das Geschenk nicht angenommen? Und dann hat er gesagt, wenn es ein wertvolles Geschenk ist, dann bekomme ich Ego und denke, wow, mir ist ein so tolles Geschenk gegeben worden. Und wenn es ein schlechtes Geschenk ist, dann äh, fühle ich mich schlecht, weil mir jemand mir etwas Schlechtes geschenkt hat. Ich möchte beides nicht. Ich möchte kein Ego und ich möchte auch, mich nicht schlecht fühlen. Manchmal sind die Dinge nicht so, wie man es sich wünschen würde. Ähm, wir denken, etwas ist abgeschlossen, so wie jetzt zum Beispiel. Die erste Welle ist vorbei, dann kommt die zweite Welle und wir denken, dachten eigentlich, es ist vorbei. Ähm, dann kommen Warnungen über die dritte Welle. Okay. Ähm, wir brauchen da nicht zu grinsen, ein dickes Grinsen mit 32 Zähnen, sondern wir müssen einfach wissen, also mit einem Glück, das wir innerlich haben, ein stabiles inneres Glück. Und wir müssen einfach das Vertrauen haben, dass in diesem Drama des Lebens immer Wohltat ist. Alles ist immer wohltätig und daran sollten wir uns halten. Es ist da, es hat uns viel beigebracht, also dieses Corona. Alle, die ihr heute zuhört hier, wenn ihr eine Liste machen sollt, würdet, was diese Corona-Zeit euch gelehrt hat, ich bin mir ganz sicher, dass jeder mindestens fünf oder noch mehr Sachen hätte auf der Liste, die er gelernt hat in dieser Corona-Zeit. Wir können so viel lernen aus dieser Zeit, so viel passiert hier, so viel spielt sich ab. Wichtig ist nicht das Grinsen im Gesicht, sondern das, was in unserem Herzen ist, ob ich da stabil bin, ob meine Augen das widerspiegeln, was Gutes in mir ist oder ob das künstlich ist. Letztes Mal hast du über Wirtschaft gesprochen, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit. Und da hattest du erwähnt, verletzte Menschen neigen dazu, Menschen zu verletzen. Also wenn jemand anders mich sehr doll, sehr stark verletzt hat, wie kann ich dann meine Heiterkeit beibehalten? Naja, ich kann das 
ich kann es bis zum Ende meiner Tage mitschleppen und kann die Schuld auf dieses Individuum schieben und sagen, deshalb bin ich unglücklich, weil der das und das gemacht hat. Oder ich kann sagen, ich habe die Last lange genug mit mir herumgetragen und jetzt möchte ich frei sein. Ich nehme die Liebe von Gott jetzt an und ich lasse zu, dass Gott mich heilt. Das Heilen ist wichtig, bevor ich vergebe. Aber es ist nur die Liebe von Gott, die mich heilen kann. Ich muss zulassen, dass Gott mich heilt und dass dieser Heilungsprozess stattfindet. Dann werde ich mich wohlfühlen und dann kann ich sagen, ich bin jetzt bereit zu vergeben, ich kann das loslassen. Wenn ich dem anderen vergebe, dann tue ich ihm keinen Gefallen, sondern ich tue mir selbst einen Gefallen. Denn ich werde ja selbst frei dadurch. Nelson Mandela ähm, wurde ja irgendwann freigelassen und er hatte noch nicht einmal damit gerechnet, dass ein solcher Tag überhaupt kommen würde. Er ist durch eine erste Tür gegangen, dann kam ein paar Meter, dann musste er noch durch eine zweite Tür, als er freigelassen wurde und dann war er draußen. Nach der ersten Tür, nach der ersten Tür hat er sich selbst gesagt, wenn ich nicht lernen kann zu vergeben, dann werde ich nie frei sein. Dann werde ich immer im Gefängnis bleiben. Als er dann also die zweite Tür erreichte, sagte er sich, jetzt muss ich loslassen. Ich muss jetzt loslassen und dann kam ein freier Mann aus dieser zweiten Tür heraus. Und zwar nicht nur von dem äußeren Gefängnis, sondern das innere Gefängnis. Davon war er dann auch frei. Wenn er bitter, ärgerlich, zornig und rachesüchtig aus der Tür rausgegangen wäre, das wäre ja sehr möglich gewesen. Was wäre dann passiert? Ein Blutbad. Aber er hat diesen Geist des Vergebens gehabt, als er rausgegangen ist. Und das hat ihn wirklich befreit. Zu der Zeit ging auch ähm, Mr. Clark durch seine eigene Transformation. Zwei Personen mit einem tiefen Bewusstsein, mit einem tief einer tiefen Erkenntnis von Spiritualität. Ich spreche hier gar nicht über Religion, sondern über Spiritualität. Die beiden kamen zusammen und es entstand eine vollkommen neue Ära, nicht nur in Südafrika, aber das war auch inspirierend für Menschen äh, weltweit. Also es ist meine Wahl, möchte ich ein Opfer sein weiterhin oder möchte ich frei sein? Wenn ich frei sein möchte, dann muss ich mir klar machen, dass ich verantwortlich bin für meine eigene Zukunft und für meine eigenen Gefühle. Ein äh, Bruder sagt, er unterstützt jüngere Familienmitglieder und berät sie und und er ähm, freut sich darüber, dass er das tun kann. Äh, aber ist das jetzt, wenn er sich darüber freut, ist das dann egoistisch? Also ist das Ego oder, oder ist das heiter? Also wenn man wirklich etwas als Instrument von Gott macht, dann hat man einen Zustand innerer Zufriedenheit und dann weiß man, dass Gott derjenige ist, der all dies tut. Man, man akzeptiert dann kein Lob, man braucht dann auch keine Dankbarkeit, sondern man denkt einfach, äh, ist alles okay, was ich gemacht habe und der Dank geht nach oben. Also das weiß man selbst am besten, ob etwas Ego ist oder ob das, das Bewusstsein ist, Instrument von Gott zu sein. Noch eine letzte Frage. Du hast äh, viele Geschichten über Dadi Janki erzählt und über Dadi Prakashmani. Und die Dadis hatten ja alle diese Heiterkeit. 
Und jetzt hat jemand die Frage gestellt, wie das, über Bram, wie das bei Bramhababa war und bei Dada Vishwakishor mit der Heiterkeit. Dada Vishwakishor äh, zuerst, der war erstaunlich. Der war wirklich erstaunlich. Er war wirklich so wie Babas rechte Hand. Er war derjenige, der die Reise, der den Umzug organisiert hatte von Karachi, ähm, von Karachi nach Abu. Diesen Umzug für 350 Leute, das hat er alles organisiert. Er hat mit der Regierung verhandelt, so dass sie alles mit sich nehmen konnten, alle ihre Sachen. Wie hat er das gemacht? Jeder hat zu ihm gesagt, das ist schwierig, das ist unmöglich, aber er hat es geschafft. Und warum? Wie konnte er das machen? Durch, seine totale, ähm, durch sein totales Vertrauen und sein Engagement. Und er hat bestimmt alle angelächelt, die ganzen Beamten von der Regierung. Die wollten ja gar nicht, dass die Brahmakumaris da wegziehen. Sie wollten, dass die Brahmakumaris da bleiben in Karachi. Sie haben sie als Kinder von Gott angesehen und sie wollten auch nicht, dass sie wegziehen. Aber er hat mit ihnen verhandelt, mit ihnen geredet, mit einem Lächeln, mit Liebe und ganz ohne irgendwelche Schwierigkeiten hat er das hinbekommen. Ihr habt gesehen, wie viele Leute oben auf den Zügen gesessen haben damals oder wie viele Menschen umgekommen sind, die von Pakistan nach Indien gezogen sind und umgekehrt. Das Signal war eigentlich für alle, bleibt, wo ihr seid. Und auch das war auch hier für Brahma Kumaris. Aber als alles sich beruhigt hat, kam dann das Signal, jetzt könnt ihr umziehen. 1966, als ich Baba traf, hatte gerade vorher 65 Mama den Körper verlassen. Und Baba hat dann eine andere Rolle angenommen. Der höchste Lehrer sprach zu ihm, also Gott. Und Brahma Baba war so weitsichtig, konnte alles sehen, hatte einen sehr guten Intellekt. Ich war 16, 1966. Mein Bruder war 12, ich war 16. Und Baba hat sich mit uns unterhalten, hat sie uns getroffen und hat gefragt, habt ihr alles, was ihr braucht? Habt ihr eure Zahnbürste oder braucht ihr irgendetwas? Braucht ihr Brot? Braucht ihr Kekse? Wir haben hier keinen Ofen, aber im Dorf ist eine Bäckerei und dort können wir das bekommen, wenn ihr das möchtet. Er war so leicht und so heiter und hat dafür gesorgt, dass wir uns so wohlfühlen wie zu Hause. Wir können hier alles haben, was wir brauchen, wie zu Hause. Wir brauchten ja gar nichts. Wir hatten alles dabei und das Essen war auch gut, für, äh, was es da gab. Aber unsere Herzen waren so berührt von dieser Wärme und Herzlichkeit und dass Baba die Rolle der Mutter wirklich so greifbar gespielt hat. Schmeckt euch das Essen? Hat er uns gefragt. Ein Vater kann auch anders sein, aber Baba war so heiter, und hat mit uns Federball gespielt auch zum Beispiel. Er war sehr leicht. Okay, vielen Dank. Okay, also ich äh, muss jetzt auch, hier ist jetzt Meditation, da kommen meistens Leute, deswegen höre ich jetzt auch auf mit der Übersetzung. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Ich würde, ich